నమస్కారం రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే రామ్ ప్రసాద్ గారు రిటైర్మెంట్ అని విన్నాం ఎక్కువగా ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ రాగానే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటారు అండ్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు రిటైర్ అవ్వాల్సిందే ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అయితే అండ్ కొంతమంది ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే వాళ్ళ ఇన్కమ్కి చాలు సంపాదించిన చాలు మేము రెస్ట్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మాకు ఉంది పర్వాలేదని వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటారు బట్ కొత్తగా వింటుంది ఏంటంటే ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ సో రిటైర్మెంట్కి ఎర్లీ రిటైర్మెంట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎస్ మ్యామ్ ఫస్ట్ రిటైర్మెంట్ అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పుడు అందరికీ సైకిలజీలో ఒక ఫీలింగ్ రిటైర్మెంట్ అంటే అరవై ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చేది కదా దాన్ని రిటైర్మెంట్ అని ఫిక్స్ అయిపోయారు అంటే స్టాండర్డ్ ఆఫర్ లెటర్ వస్తుంది ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనుకోండి స్టాండర్డ్ ఎవడు యాభై ఎనభై ఎనభై ఎనిమిది ఎల్లకి ఎవడు పని చేయట్లేదు అనుకోండి అంటే ఒక కంపెనీలో బట్ స్టాండర్డ్ ఆఫర్ లెటర్ వస్తుంది ఎవరు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ విల్ బీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్లో కూడా కొన్ని సెక్టర్స్లో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ పెంచారు ఇప్పుడు డాక్టర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ తెలంగాణలో ఒకనాతో డాక్టర్ నా క్లయింట్ నా దగ్గరకు వచ్చారు వీ ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద ప్లానింగ్ రిటైర్మెంట్ అనగా నేను అరవై ఏడు ఏళ్ళు సిక్స్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ కదా సార్ మేము వర్కింగ్ అన్నారు ఐ సైడ్ ఇది ఫ్యాక్ట్ సార్ ఒక విషయం చెప్తాను మీరు ఏమనుకోకపోతే డాక్టర్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ జనరల్ పబ్లిక్ కన్నా టెన్ ఇయర్స్ తక్కువ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ దే లీవ్ టెన్ ఇయర్స్ లెస్ దెన్ ది కామన్ పీపుల్ సీరియస్లీ ఇట్స్ ఎ ప్రూవెన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ దే ఇప్పుడు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంది మిమ్మల్ని అరవై ఆరు దాకా పని చేయమన్నారు అంటే పని చేస్తున్నా పోమని చెప్తున్నారు మిమ్మల్ని యువర్ ఫీలింగ్ దట్ అస్ హ్యాపీ నో రిటైర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ వెన్ యూ సిక్స్టీ క్రాస్ అయితే వచ్చేది రిటైర్మెంట్ కాదు రిటైర్మెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ దాట్ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ మనీ టు లీడ్ యువర్ లైఫ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అంతా సరిపడ డబ్బులు మీ దగ్గర జమకు ఉన్నప్పుడు లేదా మీ దగ్గర అంత ఉన్నప్పుడు ఇంక నాకు పని చేసిన అవసరం లేదు నేను సరదాగా పని చేస్తానంటే అది రిటైర్మెంట్ డబ్బు కోసం కాకుండా మీ ఆనందం కోసం మీకు నచ్చిన పని నచ్చిన టైంలో చేసుకోవటమే రిటైర్మెంట్ సో దాన్ని ఎర్లీగా ప్లాన్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ అంటే ముందుగా ముందుగా అంటే సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాకా పని చేస్తే ఇంకా అది వాడు నెట్టేయటం కదా మెడబట్టి గెంటేయటం కదా ముందుగా అంటే ఎప్పుడు చేసుకోవాలంటారు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఇరవై రెండు ఏళ్ళలో ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ వస్తే ప్రాబ్లమ్ లాస్ట్ టూ రిటైర్ బై థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కే ఓకే ఎస్ రిటైర్మెంట్ అంటే పని చేయకపోవడం కాదు రిటైర్మెంట్ అంటే డబ్బు కావాలి అనే ప్రెజర్లో కాకుండా నాకు సరిపడ డబ్బు ఉంది నేను నచ్చిన పని చేస్తానని చేసుకోవటం రిటైర్మెంట్ సో నేను దీన్ని మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాను అంటే చాలా సింప్లిఫై చేయడం కదా ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దిస్ డౌట్ థర్టీ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్లో పీపుల్ ఆర్ విత్ డీసెంట్ శాలరీ వస్తారు ఐ ఆస్ టైమ్ టు రిటైర్ ఎట్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ సార్ ఫార్టీకి రిటైర్ ఏం చేస్తాను సార్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ టెల్ యూ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక స్టోరీ అనుకోండి దీని ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కోట్ నేమ్స్ ఇవన్నీ ఒక కపుల్ ఉన్నారు ఎన్ఆర్ఐ నుంచి ఎన్ఆర్ఐస్ దే స్టేడ్ ఇన్ యూఎస్ ఫర్ ది లాస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నవ్ దే టర్న్ ఫార్టీ టూ అండ్ వైఫ్ అరౌండ్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ తక్కువ పిల్లలు టీనేజ్కి వచ్చారు దే ఆర్ నాట్ కంఫర్ట్ ఇన్ యూఎస్లో పిల్లలు టీనేజ్లో అక్కడ ఉండకూడదు అని ఫిక్స్ అయిపోయారు ఫర్ వాట్ ఎవర్ దేర్ పర్సనల్ రీజన్ దే కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా సో దే బోత్ ఆర్ ఇన్ టు ఐటీ యుఎస్లో సిక్స్ ఇయర్స్గా పనిచేశారు అక్కడ వాళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది ఎస్ఎస్ఎన్ దాని మీద కూడా ఒక క్రెడిట్స్ వచ్చేసాయి అంటే ఎప్పుడైనా పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఆయన ఇండియా వచ్చేసారు సడన్గా వచ్చేసారు ఇండియా టీనేజ్లో పిల్లలకి అక్కడ సపోర్ట్ లేదు సో ఇట్స్ నాట్ ద వే నేను ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అని ఎస్ కమ్ టు అవర్ స్టేట్ ఓకే రాయలసీమకు వచ్చేసారు ఒక డిస్టిక్ వస్తే ఆయన అప్పటిదాకా అకమెంట్ చేసుకున్న మనీ కార్పస్ ఆయన ఎన్ఆర్ఈ అకౌంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ ఉంది ఈ నా ఎన్ఆర్లో ఎందుకంటే యుఎస్లో దే అన్నీ ల్యాక్స్ కదా కపుల్స్ అండ్ డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా కాస్త డిసిప్లిన్గానే ఉంటారు మన ఖర్చు పోగా మిగిలాలి కదా అని ఎందుకంటే ఖర్చు లక్షన్నర రెండు లక్షలు అయినప్పుడు ఇంకా రెండు లక్షల మిగిలిపోతే ఇంకెందుకు అని ఫీలింగ్ ఉంటారు వాళ్ళు వెరీ డిసిప్లిన్ బాగా చేశారు నా వి కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా సో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి ఒకసారి అతని ఎన్ఆర్ఈ అకౌంట్లో సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ ఉంది మనీ ఇండియా వచ్చేసాడు సో నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు ఇప్పుడు ఈ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్తోనే రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ లీడ్ చేయా
సిక్స్ క్రోర్స్ చేయగలరంటే చేస్తాను సిక్స్ క్రోర్స్ డిపాజిట్ చేశారు దాని మీద ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏదో మంత్లీ పెట్టారు పోస్ట్ టూ ఇయర్స్ కట్ కాగా అతనికి ఒక టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వస్తుంది విత్ విచ్ పర్ మంత్ అంటే రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది కదా ఇస్ రిటైర్మెంట్ ఈస్ డన్ అది చేశాడు నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు సిక్స్ క్రోర్స్ పోయింది ఇంకా టెన్ క్రోర్స్ ఉంది కదా అలాగే సార్ పిల్లలు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఏం చేయమంటారు అన్నాడు మళ్ళీ సేమ్ సొల్యూషన్ సార్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయండి అన్నాడు ఎక్కడ సార్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏమో సార్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మళ్ళీ యూఎస్ కెండ వెళ్తారు లేదంటే ఇక్కడ చదువుతారు అంటే సరే సార్ ఎంత కావాలి అంటే అవుతుంది సార్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత టూ క్రోర్స్ అవచ్చు అంటే ఏం లేదు సార్ ఈచ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ పెట్టండి అన్నాడు అయినా పాప బాబుకి వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ డిపాజిట్ చేశాడు సో టోటల్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్లో సిక్స్ క్రోర్స్ ఏమో ఇతని పెన్షన్ గురించి పెట్టుకున్నాడు త్రీ క్రోర్స్ పిల్లల పేరు మీద డిపాజిట్ చేశాడు సో నైన్ క్రోర్స్ వెళ్ళిపోయింది స్టిల్ హీ హ్యాస్ సెవెన్ క్రోర్స్ ఇన్ ఈజ్ ఎన్ఆర్ఈ అకౌంట్ సో అప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే బోర్ కొడుతుంది కదా రిటైర్మెంట్ అంటే బోరింగ్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఎ సెలబ్రేషన్ టూర్ సో అప్పుడు ఏం చేశాడు అంటే ఇంకో పదిహేను ఎకరాల పొలం ఉంది వ్యవసాయ పొలం పదిహేను ఎకరాలు ఉంది సో అలా పొలానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిపోతే ఇంక మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఏమైనా చేయాలని ఖాళీగా ఉంటే ఏదో చేయాలనిపిస్తుంది కదా సో అప్పుడు వ్యవసాయం మొదలు పెడతా అనుకున్నాడు అయితే వ్యవసాయం మొదలు పెడితే అందరూ మనకు ఎలా ఉంటుంది ట్రెడిషనల్ ఫార్మర్స్ మిచ్ చేసామా అదేసామా ఇదేసామా అంటారు కదా ఇలా కాదు ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనుకున్నాడు అందుకని ఈ స్ట ఈ థాట్ ఆఫ్ కల్టివేటింగ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తైవన్ జామకాయలు ఇంకా ఏవో డేట్స్ సంథింగ్ ఓకే ఆ చదవని థాట్ వచ్చింది డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఏదో వచ్చినా చేయొచ్చు కదా థాట్ హీ హాస్ మనీ ఇన్ ఇది అకౌంట్ రైట్ ఓకే సో అంత మనీ ఉంది కనుక ఫస్ట్ ఏం చేశాడు ఈ పదిహేను ఎకరాలకి చుట్టూరు వాల్ కట్టించాడు ప్రీ కాస్ట్ యాడ్ అంటారు ప్రీ కాస్టింగ్ అబ్బాయి లాగా వెళ్ళి పెడతారు యాక్చువల్గా ఫార్మర్ ఎవరు వాల్ కట్టరు ఈయనకి అంత మనీ ఉంది కనుక పదిహేను ఎకరాలకి వాల్ కట్టడానికి ఆల్మోస్ట్ ఈ స్పెండ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ వాల్ కట్టడానికి అది కూడా ఎయిట్ ఫీట్ కట్టాడు ఎయిట్ నైన్ ఫీట్ కట్టాడు సో ఫస్ట్ బ్యూటిఫై చేసుకున్నాడు దాన్ని సెక్యూర్ తర్వాత లోన్ ఒక రెండు ఫా హౌసెస్ లాగా కట్టాడు ఫామ్ హౌసెస్ లాగా టూ ఫ్యామిలీస్ని పెట్టాడు అక్కడ వర్క్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోయినా నాకు ఇబ్బంది ఉండకూడదు అని వాళ్ళ ఖర్చులు ఈయనకి బడ్డన్ కాకూడదు అని చెప్పి ఒక సిక్స్ దేశీ ఆవులు కొని పెట్టాడు కౌస్ సిక్స్ కొని పెట్టాడు ఆ మిల్క్తో వాళ్ళ శాలరీస్ వెళ్ళిపోవాలి ఈయన ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెన్సెస్ వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళే అమ్మాలి పర్ఫెక్ట్ సెట్ చేసుకున్నాడు ప్లాన్ డబ్బులు ఉంటే ఏదన్నా ప్లాన్ చేయొచ్చు అది ప్లాన్ చేశాడు నెక్స్ట్ ఇంకా కల్టివేట్ చేసిన టైం వచ్చింది కౌస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డాక్టర్లు ట్రిప్ అంతా పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తైవాన్ జామకాయ వద్దాం అనుకున్నాడు కదా నార్మల్గా తైవాన్ జామకాయ ఫార్మర్ వేయాలంటే మనకు నర్సరీలో దొరుకుతుంది ఒక ప్లాంట్ ఫోర్టీన్ రూపీస్కి థర్టీన్ రూపీస్కి ఇతను ఇక్కడ తీసుకోలేదు నర్సరీలో హీ వెంట్ టు తైవాన్ ఓకే ఖాళీగా ఉన్నాడు డబ్బులు ఉన్నాయి టైం ఉంది కదా తైవాన్ వెళ్ళారు వెళ్ళి అక్కడ ఒక వన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ టైం స్పెండ్ చేసి అక్కడ ఫార్మర్స్తో మాట్లాడాడు అక్కడ ఫార్మర్స్తో మాట్లాడి ఈ తైవాన్ జామకాయలు నేను ఇండియాలో వేయాలనుకుంటున్నాను సో అని చెప్పాడు చెప్పి ఇప్పుడు అడిగాడు వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగాడు అక్కడ చూసుకున్నాడు అంతా డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఉన్న పంట చూసుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ నర్సరీలో ప్లాంట్ నేను తీసుకెళ్ళిన దానికి ఇండియాలో నర్సరీలో ప్లాంట్ తీసుకున్న దానికి ఈల్డ్లో అవుట్పుట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అన్నాడు తైవాన్ వాడు ఎందుకు ఒప్పుకుంటాడు డిఫరెన్స్ రాదని వాడు ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి సార్ మీ మీ నర్సరీలో అక్కడ సాయిల్లో వచ్చిన దానికి ఇక్కడ నుంచి చాలా తేడా ఉంటుంది ద ఫ్రూట్ కలర్ మారిపోతుంది టేస్ట్ మారిపోతుంది ఇట్స్ బెటర్ యూ టేక్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ నర్సరీ అన్నాడు ఎందుకంటే యూ గెట్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రైట్ ఇతను అది నమ్మి అక్కడ నుంచి ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేశాడు తైవాన్ నర్సరీ నుంచి ప్లాంట్స్ పట్టుకొచ్చి వేసాడు ప్లాంటేషన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో ఇల్లు వచ్చింది ఫస్ట్ ఈయన ఫార్మర్ కాదు హీఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ దట్ దట్ ఇన్కమ్ ఓకే సో వెరీ గుడ్ క్రాప్ వచ్చింది చేతి నిండా డబ్బులు ఉన్నాయి చేతి కింద వర్కర్స్ ఉన్నారు నువ్వు మొత్తం టెక్నాలజీ ట్రాక్టర్స్ అంతా ఉంది కదా గుడ్ ఈ లెస్ కమ్ అదే జామకాయని మార్కెట్ లేకపోతే ఫార్మర్కి కిలోకి థర్టీ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫార్టీ వస్తుంది ఆయన ఇక్కడ అమ్మలేదు మళ్ళా ఈ తైవాన్ జామకాయని రెండు బాక్సుల్లో పెట్టుకొని ఈవెంట్ టు సింగపూ
though i was in usa back of my mind every time i was thinking of farming how to help my co farmers cultivation anta cheptadu so ala vachina thought tho ne india vachi start chesanu today i am able to make uh, per acre 6 lakhs vastundi for appadu cheppadu are per acre 6 lakhs for appadu e farmer ki raadu en gadla vastundi ene farmer kaadu kabatti vastundi okay so ipudu adi vinna it employee anukunte naaku 4 acres undi telichesukunte 24 lakhs vastadi పర్ ఎకర్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అంటే నేను తప్పు చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు కానీ నేను వెళ్తే రాదు ఆయనకి ఎందుకు వచ్చింది హీఈస్ నాట్ ఎ ఫార్మర్ ఫస్ట్ హీఈస్ రిటైర్డ్ దట్ ఈస్ కాల్ ఎల్డీ రిటైర్మెంట్ అంటే మీకు ఫైనాన్షియల్గా బాధపడి ఇబ్బందులు లేకుండా ఇనఫ్ మనీ చేతిలో ఉండి నచ్చిన పని దాంట్లో లాభం వస్తుందా నష్టం నష్టం వస్తుందా నాకేం ఇబ్బంది లేదు ఫరక్ పడదు అనుకుని చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్ ఎల్డీ రిటైర్మెంట్ సో అప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది ఫార్మింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అట్లా పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్యాషన్స్ మేబీ సమన్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ యాక్టింగ్లోకి వెళ్ళాలి ఉంటుంది ఎవరు తీసుకుంటారు యాక్టివ్గా లక్షల మంది తిరుగుతున్నారు ఇప్పుడు సమన్ ఇది రిటైర్డ్ అజ్యూమ్ దాట్ సమన్ ఇది రిటైర్డ్ అంటే ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీడమ్ అయిపోయింది నాలుగు కోట్లు వేసుకుంటాడు నెలకు రెండు లక్షలు వస్తుంది ఏం అవసరం లేదు ఈ నెలలో ఒక డైరెక్ట్ని కలిసాడు ఈ సైడ్ సార్ నేను రిటైర్డ్ అండి ఐ హ్యావ్ ప్యాషన్ టు వర్క్ ఈ గ్యూమెన్ ఆపర్చునిటీ నాకు మీరు పైసలు ఏమి ఇవ్వద్దు రోజు నేను నా కార్లో నా డబ్బా పట్టుకుని వస్తాను మీరు చెప్పిన పని చేస్తూ నేను నేర్చుకుంటాను అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఒక డైరెక్టర్ దెన్ యూ విల్ టేక్ ఎందుకు హీజ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీడమ్ ఉంది దీనికి హీజ్ రిటైర్డ్ అంటే మీ లైఫ్లో మీకు నచ్చిన విషయాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఏదైనా చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాలి అది ఎంత ఎర్లీ వస్తే అంత బెటర్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు కదా దట్ ఈజ్ కాల్ ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ దీనికి కొత్తగా ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఫైర్ అంటారు ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ రిటైర్ ఎర్లీ there are many people walking on it nizanki the quite possible but you should have that thought in your mind me first salary lo ganka meer plan chesthe whatever is your salary you can retire in 15 years absolutely okay. retirement ante malli pan cheyipotam kaadu pan chestaru meeku nachina pan chestuntaru nachina time cheskuntaru financial ga income meeda aasha lekunda yes avasaram ledhu unna saripothadi vaste good lekapothe em ledhu ani cheskunte that is called early retirement This is how early retirement has to be planned. Okay. Thank you, Ram Prasad. Right, Andy. Thanks.